ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا میرا مضمون سوشیالوجی ہے اس مضمون کو مزید پڑھنے کے لیے میں کینیڈا گیا کینیڈا سے ایک ایم اے کیا سوشیالوجی کا اور وہاں سے ہی یونیورسٹی آف ٹرانٹو سے میں نے پی ایچ ڈی کی اور یہ پی ایچ ڈی کوئی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں میں نے کی اس کے بعد واپس پنجاب یونیورسٹی میں ہی ملازمت کی اور وہیں سے میں ریٹائر ہوا آج کل میرا اسی یونیورسٹی میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر میرا تعلق ہے اور اس مضمون کو پڑھانے کے لیے میرے پڑھانے کے لیے میرے ذمہ میری ذمہ داری دی گئی ہے یہ مضمون انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی ایک ویسٹرن سوسائٹی کا مضمون ہے اور یہ مضمون اتنا ہی وسیع ہے جتنی کہ یہ دنیا وسیع ہے اس مضمون کو اس اس مضمون کی اگر ہم بات کریں تو بہت وسیع ہے لیکن اس اس ٹاپک میں آج کل آپ کو جو آپ کے لیے جو ہم نے سوچا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہم اس کا صرف تعارف کے طور پر آپ آپ کے سامنے ہم اس کو پیش کریں گے سو دس سبجیکٹ از اے ویری ویری واسٹ وی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس یو ٹو دیٹ پرٹیکولر واسٹ سبجیکٹ بٹ دو اٹس اے فارن سبجیکٹ وی ووڈ لائک ٹو اپلائی دیٹ ٹو پاکستانی سیٹنگ اس سیٹنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کانسیپٹ تو بے شک باہر کے ملکوں سے ہم نے ادھار لی ہے لیکن ان کانسیپٹس کو ہم اپنی سوسائٹی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے آپ نے بھی جب اس اس کو ڈسکس کرنا ہے تو ان کانسیپٹس کو اپنی سوسائٹی میں اپلائی کریں گے اور اپنی سوسائٹی کی مختلف ورک سچویشن میں آپ اس کو اپلائی کریں گے اگر ہم اگر ہم اس مضمون کا تعریف کریں تو اٹ ول بی جسٹ لائک دس دیٹ سوشیالوجی از اسٹڈی آف ایوری ڈے لائف گروپ اینڈ دا سوسائٹی So when we say everyday life, everyday life includes uh, perhaps uh, starting from maybe early in the morning all the way down to situation when a person goes to sleep. So uh, we talk about uh, individuals, we talk about groups, but when we talk individuals, تو انڈیویجول جو ہے وہ باقی سوسائٹی سے آئسولیٹڈ نہیں نہیں ہے بلکہ وہ ہم دے لیتے ہیں کہ ہی از اے پارٹیسپیٹنگ ممبر آف دی سوسائٹی دیر فور ہمارا فوکس جو ہے وہ انڈیویجول کیسے اپنے گروپس میں انٹریکشن کرتا ہے شروع ہم شاید اسمالسٹ ایکٹیویٹی جس کو ہم سوشل ایکٹ کہتے ہیں وہاں سے چلتے ہیں اور وہ ایکٹ ایک بندہ جو کرتا ہے دوسرے کے سامنے وہ دوسرے کے اس کے ذہن پر یا اس کے بیہیویئر پر اس کا اثر ہوتا ہے جب اس کے اگر اس کے پہلے شخص کے ایکشن کا اس پہ اثر ہوا اور اس کے رسپانس میں اسے اگر کوئی وہ جواب دے رہا ہے بیہیویئر سے یا سمبولیکلی اور اس دوسرے شخص کا جب پہلے شخص کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایکشن کا ایکسچینج ہو گیا اس کو ہم سوشل انٹر ایکشن کہتے ہیں تو سوشل انٹر ایکشن ایک ایسا لفظ ہے یا ایسی کانسیپٹ ہے جس کے ارد گرد ہماری ساری زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے اور اسی سوشل انٹریکشن کو اگر ہم آگے چلائیں 
तो सोशल इंटरेक्शन इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स बाय ए पर्सन इन अ सिचुएशन एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द सोशल इंटरेक्शन देन सोशल इंटरेक्शन इज इट इट टेक्स प्लेस अंडर सर्टेन नॉर्म्स अंडर सर्टेन शेयर्ड काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस इट्स नॉट एट रैंडम इट हैज अ सर्टेन प्रोसीजर and those procedures are established by the society in which that person is is living therefore when we talk about sociology sociology ko agar hum dekhen to it's a everyday subject or everyday subject implies that uh, perhaps uh, everybody knows what what uh, they are doing doing in the family doing at the place of work doing in the educational institutions doing in the market lekin aap yu keh lijiye ki jab sociology wale isi inhi cheezon ko discuss karte hain to wo phir ek khaas terminology use karte hain these terminologies are basic concepts of sociology wo aise hi hai jaise ke every subject tries to develop its uh, basic concepts and when they use the basic concepts for the description of everyday life then perhaps uh, that very subject or that discussion becomes a little bit technical to agar hum isko dekhein to ye mazmoon aapne jo likhna hai to isme taqreeban hum is course mein koi 45 लेक्चर्स हम करेंगे और 45 लेक्चर्स जो है उनमें हर लेक्चर कोई 50 मिनट की ड्यूरेशन का होगा इसी दौरान जहां कहीं जरूरत पड़ी हम कुछ स्लाइड्स से भी मदद लेंगे और उन स्लाइड्स को डिस्क्राइब भी हम करेंगे तो अगर हम इस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मैं इसको तीन हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे लगता है अगर मैं इस स्लाइड को आपके सामने पेश करूं, तो इस स्लाइड में पहली तो बात है कि It's going to provide an exciting and challenging introduction to sociology by picking up material from everyday life. जब मैं everyday life की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम अपने interaction अपने साथियों के साथ करते हैं तो इन interaction पे हम sociology को apply करना चाहते हैं हम कोई मजमून या कोई काम उस वक्त तक ठीक तरह नहीं सीख सकते जब तक हम उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखें यही बात मैं आपको सोशोलॉजी के हवाले से करना चाहता हूं कि हम वी वुड लाइक टू अप्लाई द सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स टू द एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस इन पाकिस्तानी सोसाइटी सो इफ यू डू दैट that means you will pick up those concepts and those concepts will be applied in your everyday life situations so if you learn that that will be actually understanding the society understanding the sociology and that is how you can have mastery over the subject the second objective would be to learning to think sociologically that is cultivating sociological imagination which means the interpreting the dynamics of uh, varying human behavior dispassionately in a wider concept it means that we try to understand the behavior of a individual in a particular social context or in a social kind of framework 
کیونکہ ہم سوشیالوجی میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بیہیویئر جو ہے اس کو اگر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کس سچویشن میں موجود ہے اور کس سچویشن نے اس بیہیویئر کو بننے میں مدد دی ہے which means we are looking at the different social forces which produce or which are instrumental in the production of that particular behavior. Whether that behavior is a, a conformist behavior in, in line with the norms of the society or whether that behavior is a little deviant from the norms of the society. اور اس بیہیویئر کو پھر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو سی ڈس پیشنیٹلی ڈس پیشنیٹلی کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو ان بائس طریقے سے اس بیہیویئر کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے سو so بجائے اس کے کہ ہم اپنے ویلیوز کو اس کے اوپر اپلائی کریں جس شخص کا جس گروپ کا ہم بیہیویئر اسٹڈی کر رہے ہیں وہ بیہیویئر ہمیں ایک نیوٹرل انداز سے ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے اگر ہم اپنے ہی اسٹینڈرڈ کو اس پہ اپلائی کریں گے تو پھر ہمارا جو جسے ہم آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں وہ نہیں رہے گی اس میں کوئی نہ کوئی باعث آ جائے گا اگر اس میں کوئی باعث آ جاتا ہے تو پھر جو بیہیویئر ان کا ہے وہ پھر ہم کسی مختلف انداز میں پیش کریں گے اور جب مختلف انداز میں ہم پیش کریں گے تو پھر جو ٹروتھ ہے اس میں کنٹیمنیشن آ جاتی ہے اور جب ٹروتھ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا نالج جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے ہمیں بیہیویئر جس گروپ کا ہم نے اسٹڈی کرنا ہے جس شخص کا ہم نے اسٹڈی کرنا ہے تو اس کانٹیکس میں ہم اسے دیکھیں گے جس کانٹیکس میں وہ بیہیویئر دراصل مرض وجود میں آیا ہے یا جس میں وہ تبدیل ہو رہا ہے تو یہ بیہیویئر ہمیں باقاعدہ ایک نیوٹرل انداز سے ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا ہے تیسرا ہمارا آبجیکٹو جو ہے ٹو آبجیکٹو آف دس course is to the applicability of sociological insights to behavior of people operating in different work situations. Now, if we talk about this, then okay, behavior is where it is, we have to try to understand it to the real situation that we have to تو یہ تین ہمارے آبجیکٹوز ہیں جن کو ہم اس کورس میں فالو کرنے کی کوشش کریں گے ان آبجیکٹوز کو اچیو کرنے کے لیے ہماری جو میتھڈالوجی ہے اس میتھڈالوجی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بات بنتی ہے دیر ول بی فورٹی فائیو لیکچرز ایچ آف ففٹی منٹس ڈیوریشن The lectures will be delivered in mixture of English and Urdu. The lectures will be supported by slides, presentation where necessary. This methodology ke hawale se hum koshish ye karenge ke hum pure ka pura jo hum discourse hai wo 45 lectures mein hum complete karenge. اس کو ہم نے مختلف ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور وہ ٹاپکس بہت سارے جو ہیں ہم جو کتاب آپ کو تجویز کی گئی ہے اس میں وہ شامل ہیں اور اس کتاب کے ساتھ میں جب یہاں بات کروں گا تو پاکستانی سوسائٹی سے بہت ساری مثالیں دی جائیں گی اور ساتھ ہم کوشش یہی کریں گے تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی یو کین فالو کوشش ہوگی کہ وہ سلائڈ میں بھی ان کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں 
آئیے اس انٹروڈکشن کے بعد آج سے ہم اپنے پہلے لیکچر کا آغاز کریں تو ہمارے پہلے لیکچر کا جو ٹائٹل ہے دیٹ از دی آریجن آف سوشولوجی آریجنز آف سوشیولوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دراصل ہمیں شروع ایسے لگتا ہے کہ یہ مضمون پچھلی صدی کے پچھلی سے بلکہ انیسویں صدی کے کہیں مڈل سے یہ شروع ہوا تو اس مضمون کو اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر یہ کوشش کروں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کی اصل میں تعریف کیا ہے تاکہ اسی فریم ورک میں ہم پھر آگے چلیں اس کی تعریف میں ایسے ہے کہ سوشیولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن سوشل لائف گروپس اینڈ سوسائٹیز اب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن سوشل لائف ہیومن سوشل لائف سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہیں دوز آر پارٹ آف دی ہیومن سوشل لائف بلکہ اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیٹ ہیومن سوشل لائف موز آن continues under some social order under some social kind of organization it's not simply bits and pieces balke usme ek tartib hai usme ek order hai usme ek organization hai to hum jab insano ki baat kar rahe hain to un insano ko dekh rahe hain as participating members of the society تو جب وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان دا سوسائٹی تو آبویسلی ہم ان کو لے رہے ہیں انٹریکشن کے حوالے سے کہ وہ مختلف گروپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ جو گروپ ہے وہ ہو سکتا ہے ہماری فیملی ہو سکتی ہے وہ گروپ ہمارا پیئر گروپ ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں کا گروپ ہو سکتا ہے وہ دوست جن کے ساتھ ہم کھیل کھیل رہے ہیں یا وہ دوست جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں بے حساب قسم کی گروپ کی مثالیں آئیں گی ایک جو فیملی ہے دراصل فیملی ایک وہ گروپ ہے جس کے ساتھ ہمارے بچے کا سب سے پہلے انٹریکشن ہوتا ہے تو میں نے کہا جیسے کہ اس ہیومن سوشل لائف اینڈ گروپس اور گروپس کو اگر ہم آگے دیکھیں تو ایک سوسائٹی میں بے حساب گروپس ہوتے ہیں تو وہاں سے ہم چل کر گروپس کا گروپس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ ہم ہیومن سوشل لائف کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ان کے گروپس کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور سوسائٹی کی ان ٹوٹیلٹی بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں سوسائٹی بہت سارے گروپس کا مجموعہ ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس یہ کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہے اور اپنے ضروریات اپنے اسی علاقے سے بہت ساری ضروریات اسی علاقے سے یہ پوری کر رہی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم چلتے ہیں کہ اس کے آریجن میں کیا باتیں نظر آئیں نو سوشیولوجی ایز اے ڈسٹنگ ڈسپلن بفور دی ایڈونٹ آف نائنٹین سینچری تو اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی سوسائٹی کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کر رہے تھے یا سوسائٹی کو وہ اس کا مطالعہ نہیں کر رہے تھے لیکن جس ریگرس طریقے سے سوشیولوجی والوں نے یہ مڈل آف نائنٹین سینچری کے بعد سے شروع کیا وہ طریقہ ان کے پاس نہیں تھا ان کا مختلف طریقہ تھا یا اس کو 
اس طرح سے کنسیپچول جیسے کہ میں نے یوز کیا لفظ کنسیپچولائزیشن کے حوالے سے اس سوسائیٹی کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے تھری فیکٹرز لیڈ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف سوسیالوجی نو دیز تھری فیکٹرز ہیو ٹو بی ڈسٹنگوشڈ نو لیٹ اس سی وٹ آر دیز تھری فیکٹرز دی فرسٹ واز دی انڈسٹریل ریولوشن دی سیکنڈ فیکٹر دیٹ اسٹیمولیٹڈ دی ڈیولپمنٹ آف سوشیالوجی واز امپیریلزم دی تھرڈ امپیٹرس فار دی ڈیولپمنٹ آف سوشیالوجی واز دی سکسیس آف دی نیچرل سائنسز دیز آر دی تھری فیکٹرز وچ ہیو بین یوزولی کنسیڈرڈ فار دی ڈیولپمنٹ آف سوشیالوجی نو لیٹ اس نو لک ایٹ each one of these factors so that we see that how the the situation was ripe for the development of this discipline which is called sociology to isme se jo pehle factor ki baat hai usko thoda si uski wazahat karte hue aaiye dekhein ki usme kya hai So if we are looking at the first factor, by the middle of the 19th century, Europe was changing from agriculture to factory production. Emergence of new occupations as well as new avenues of employment away from the land. Now that's the time when uh, ag from agricultural uh, society the there was a change towards the industrial kind of society and uh, i think many situations uh, contributed to that particular change and we find that uh, along with the mechanization we come to many other things and as part of that masses of people migrated to cities in search of jobs there was pull and push factors now as we see that uh, the mechanization came up then we find in in addition to the agricultural occupations industrial occupations uh, came into existence جب کہ پہلے شاید ہم یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر ایک ہی آکیوپیشن ہے جب ایگریکلچر سے انڈسٹری کی طرف آتے ہیں تو اس انڈسٹری کے ساتھ بے حساب قسم کے نئے آکیوپیشنز مارز وجود میں آتے ہیں اور جب نئے آکیوپیشنز مارز وجود میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں مزید جاب اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں اب یہ جاب اپرچونیٹیز جب ملتی ہیں تو پھر لوگ ایگریکلچر سے شفٹ کر کے ان آکیوپیشن کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ آکیوپیشنز جو کہ کہہ لیں آپ اربن سوسائٹی کو بھی جنریٹ کرتے ہیں سٹیز کو بھی جنریٹ کرتے ہیں تو ایگریکلچرل ایریاز لوگوں کے لیے ایک اربن ایریاز میں کشش پیدا ہوئی اینڈ پیپل اسٹارٹیڈ مائگریٹنگ فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز دیٹ واز مور لائک اے پل کائنڈ آف فیکٹر اور دوسری بات کچھ ایسے بھی ہوئی کہ شاید ایگریکلچرل ایریاز میں اتنی اپرچونیٹیز نہ ہوئیں اور ایگریکلچرسٹ نے بھی انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے طریقے کار کو بدلنا شروع کیا بلکہ یوں کہہ لیے کہہ لیجئے کہ یورپین سوسائٹی نے سوسائٹی میں بہت سارے فارمرس نے اپنے ایریاز کی فینسنگ کی اور بہت سارے کہہ لیں ریور وغیرہ انہوں نے پالنے شروع کیے جس کی جو خام مال تھا وہ انڈسٹری میں یوز ہوتا تھا 
تو اس طرح سے ایک ایسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رورل ایریاز میں یا ایگریکلچرل سوسائٹی سے ایک پش فیکٹر پیدا ہوا جس نے لوگوں کو دھکیلا اور دوسری طرف ایک پل فیکٹر نظر آ رہا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہاں سے مائگریٹ کر کے اربن سوسائٹیز میں انڈسٹریل یا انڈسٹری ریلیٹڈ آکیوپیشنس میں شامل ہونے کے لیے کام کرنے کے لیے ملازمت ڈھونڈنے کے لیے اپنی روزی کمانے کے لیے وہاں شفٹ ہونا شروع ہو گئے تو اب جب وہاں یہ لوگ شفٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ فائدے بھی نظر آتے ہیں کچھ ایڈوانٹیجز نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈفیکلٹیز ڈس ایڈوانٹیج بھی نظر آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو دوسری بات ہمیں نظر آئی وہ کچھ ایسے تھی کہ جیسے ماسز آف پیپل مائگریٹڈ ٹو سٹیز ان سرچ آف جابس یہ میں نے بات پہلے کہی پل اینڈ پش فیکٹرز یہاں ہوئے اور اس کے ساتھ جو تیسری بات اسی فرسٹ فیکٹر کے احاطے میں آتی ہے پیپل ان دیز انڈسٹریل سٹیز ڈیولپڈ نیو آئیڈیاز اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل رائٹس تو یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ لوگ نئی جگہ پر آئے ہیں تو یہاں آ کر ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آئی ان کی تھنکنگ میں تبدیلی آئی اور یہاں آ کر ایک لحاظ سے ایسے لگا کہ پیپل بیکیم مور کانشیس اباؤٹ دیئر اون رائٹس پیپل بیکیم مور کانشیس ہاؤ ٹو گیٹ دوز رائٹس اینڈ کنیکٹڈ ود دیز رائٹس وی فائنڈ کہ ان کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کسی حد تک نئی سوچ شامل ہونے لگے تو اپنے رائٹس کو فائٹ کرنے کے لیے اگین دیز پیپل آرگنائز امانگس دیم سیلفس تو اگلی بات اس میں آتی ہے بائی دا مڈل آف نائنٹین سینچری یورپ واز چینجنگ فرام ایگریکلچر ٹو فیکٹری پروڈکشن ایمرجنس آف نیو آکیوپیشنس ایز ویل ایز نیو ایونیوز آف امپلائمنٹ اوے فرام دی لینڈ جیسے کہ میں نے کہا کہ مڈل آف دی نائنٹین سینچری میں انڈسٹریل ریولوشن کی بات آئی تو اس انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ نئے آکیوپیشنس آئے اور نئے آکیوپیشنس کے آنے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں اور جب جاب اپرچونیٹیز نئی جگہ پہ نظر آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایگریکلچر میں جو لوگ پہلے کام کر رہے تھے ان میں سے نئی اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور یہ نئی اپرچونیٹی جو ہیں لوگوں کو ایک کشش دیتی ہیں ایک پل فیکٹر کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان نئی جگہوں پر جا کر اپنی لیونگ کو اچھا کریں اور بہتر کریں تو اس سلسلے میں یہ جو انڈسٹریل مڈل انڈسٹریل ریولوشن آیا اس نے سوسائٹی کو تبدیل سوسائٹی میں بہت ساری تبدیلیاں اس نے لانے کی کوشش کی تو ایز اے ریزلٹ آف دیز اپرچونیٹیز ماسز آف پیپل مائیگریٹڈ ٹو سٹیز ان سرچ آف جابس تو یوں کہیے کہ اپرچونیٹیز آئیں ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے پیپل موڈ اور شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سنگل ہی موو ہوئے لیکن اوور ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی فیملیز کو بھی لے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب یہ ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں تو کنسنٹریشن ہوتی ہے پاپولیشن کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اور جو ریسورسز ہیں اس سٹی کے اس کے اوپر بھی پریشر آتا ہے اور اس پریشر کے ساتھ پھر 
بہت سارے مسائل آتے ہیں جگہ کم ہو جاتی ہے ہاؤزنگ کا مسئلہ ہوتا ہے ایجوکیشن فیسلٹیز پہ پریشر آتا ہے اسی طرح ہاسپٹل فیسلٹیز پہ پریشر آتا ہے تو یہ جو باہر سے لوگ پھر مائیگریٹ کر کے آتے ہیں ان یہ کنجیسٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں تو اوبیسلی ان کو مسائل رہنے کے آتے ہیں ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کے پرابلمس ہوتے ہیں اور انہی پرابلمس کو ہی ایک طرح سے سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سوشیالوجسٹ نے اس طرف دھیان دینے کی کوشش کی پیپل ان دیز انڈسٹریل سٹیز ڈیولپڈ نیو آئیڈیاز اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل رائٹس یہ ایک تیسری بات تھی جس میں کہ جب لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پر دن دے بکیم ویری کانشیس اباؤٹ دیئر انڈیویجول رائٹس اور اس رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پولیٹیکل سسٹم کو بھی دیکھنے کی کوشش کی کوئی اپنے محلے کو بھی دیکھنے کی کوشش کی اور اصل میں جو بات یہاں نظر آتی ہے دین دیز ویری پیپل آرگنائز دیم سیلف فار دی اچیومنٹ آف دیئر انڈیویجول رائٹس اور جب وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹ لیڈس ٹو دی ڈیولپمنٹ آف کانفلکٹس ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن سیکنڈ فیکٹر وچ ریئلی لیڈ ٹو دی ڈیولپمنٹ آف سوشیالوجی ان دا مڈل آف دی نائنٹین سینچری واز that the Europeans successfully conquered many parts of the world. They were exposed to radically different cultures. Startled by these contrasting ways of life, they began to ask why cultures differed. Now, this is a very simple thing that European societies, European countries, they colonized uh, different places. اس میں ایشیا میں گئے افریقہ میں گئے اب ایشیا اور افریقہ کے کنٹریز کے جب لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا تو ایسے لگا کہ ان لوگوں کا جو رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے یا ان کا اسٹائل آف لیونگ ان کی کلچر جو ہے وہ کافی ان کی اپنی کلچر سے مختلف ہے جب اپنے لوگوں کا رہنے سہنے کا طریقہ اور جہاں وہ گئے ہیں ان کے رہنے سہنے کا طریقہ اگر فرق ہے تو لوگوں نے یہ پھر سوچنے کی کوشش کی کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں ان ڈفرینٹ اسٹائلز آف لیونگ آف ڈفرینٹ پیپل ایٹ ڈفرینٹ پلیسز اس کے فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں وائی پیپل ہیو ڈفرینٹ پیٹرنز آف بیہیویئر وائی ڈو دے ہیو ڈفرینٹ کاسٹمس وائی at one place uh, people are having one kind of religion and another place they are having another kind of religion why people are worshiping a particular animal at one place and at another place uh, the same animal might be a food for for themselves so i think these kind of contrasts uh, people came across and in certain situations such patterns of behavior may be some kind of cultural shock to the people. So that is how uh, an interest uh, of the people started in studying the lives of the people, uh, the patterns of the behavior of the people, their cultures. That is how this subject then got an impetus for for its development. The third factor which led to the development of uh, sociology was that people moved to question fundamental aspects of their social world. They started using the scientific method, systematic observation, objectivity to the study of uh, human behavior. اس میں ایسے لگتا ہے کہ 
جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اس میں سے ایسے لگا کہ جو فیزیکل سائنسز اتنی ڈیولپ ہو گئیں اور جو فیزیکل سائنسز کے میتھڈز آف ڈوئنگ ریسرچ آن نان ہیومن تھنگس جو تھے اب ان لوگوں نے سوچا کہ وہی میتھڈز جو ہیں کیا ہم یوز کر سکتے ہیں انسانوں کے بہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے اب وہ میتھڈ جو ہیں وہ کیا میتھڈ ہیں وہ اس کی ڈیٹیل تو ہم اگلے کسی لیکچر میں لیں گے اس وقت میں اتنا ہی یہاں کہوں گا کہ انہوں نے سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے اگر بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دے وانٹیڈ ٹو اسٹڈی دا بہیویئر آف پیپل بائی آبزرونگ دیٹ بہیویئر میم دے وانٹیڈ ٹو اسٹڈی ایٹ بائی یوزنگ دی فائیو سینسز سو دیٹ از ہاؤ دے کال آبزرویشن ناٹ اونلی آبزرویشن بٹ ریپیٹنگ دا سیم آبزرویشن سو دیٹ دے ہیو مور کانفیڈینس ان دیئر فائنڈنگ سو دیٹ دے آر ویری شیور کہ جو انہوں نے آبزرو کیا ہے وہ صحیح آبزرو کیا ہے ناٹ اونلی دیٹ دے کیم اپ ود سم تھنگ وچ از ریئلی کوانٹیفائبل دے کیڈ کاؤنٹ اٹ دے کوڈ ایڈ اٹ اپ اینڈ دے کوڈ یوز اسٹریٹسٹیکل کائنڈ آف میجرز اور ٹو ایکسپلین دیٹ پرٹیکولر بہیویئر تو اس میں ایک تو آبزرویشن کی بات وہاں آ گئی انہوں نے دیکھا اور ساتھ ہی سال جب ہم آبزرویشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسی آبزرویشن ہو جس کو کوئی دوسرا نارمل ہیومن بینگ بھی آبزرو کر سکتا ہو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ایک بندے کی آبزرویشن ایک سائنٹسٹ کی آبزرویشن کو کوئی اور سائنٹسٹ a normal human being who has the expertise in studying can verify the same observation so it's a it's the repetition of the phenomenon or us repeated phenomenon ko they have to repeat the observation so that come up with the with the, with something which is true اور تیسری بات اس میں اسی میتھڈ میں جیسے کہ میں نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ پڑھی اس میں تھی کہ ایک آبجیکٹیوٹی کا ایلیمنٹ انہوں نے شامل کیا نو آبجیکٹیوٹی مینس کہ ہم جو آبزرویشن کریں وہ ایک بہت نیوٹرل طریقے سے کریں جیسے ہم کرکٹ کے لیے ہمیں نیوٹرل امپائرس چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں اور وہاں ہمیں اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمارا امپائر جو ہے وہ اپنا پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کے ساتھ کوئی بائسڈ قسم کا ججمنٹ نہ دے دے اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسرچرز ہیں ان کو بھی اپنی آبزرویشنس کرنے کے لیے اپنی جو کلچر ہے اپنی جو پرسنل لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز ہیں اپنی جو ریلیجس ویلیوز ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے پھر انہیں اس سوسائٹی کو اسٹڈی کرنا چاہیے اور یہ بات آگے چل کر مزید ہوگی یہاں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چونکہ انسانوں کی اسٹڈی کو کرنے والے بھی انسان ہی ہیں اس لیے یہاں پر باعث کا ایلیمنٹ آنا جو ہے وہ اس کے زیادہ چانسز ہیں بنسبت اس سچویشن کے جہاں انسان نان ہیومن سبجیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوں اگر وہ راکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو میں بھی ان کی پرسنل ویلیوز کا اس میں اتنا ایلیمنٹ نہیں آئے اگر وہ پلانٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں یا اینیملس کو کر رہے ہیں یا اسٹارس کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہاں شاید اس باعث کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اتنا اجاگر نہیں ہے جتنا کہ ہم ون ہیومن بینگز آر اسٹڈینگ دا ہیومن بینگز 
Therefore, we might say that uh, the element of uh, objectivity became very prominent and this element of objectivity was more like uh, two things. First of all, the observation, systematic kind of observation and then the objectivity, these were more like uh, those methods which people used to apply in the natural or the physical sciences, now they wanted to apply these to the social sciences as well or the behavior of the human beings as well. And we know that lots of difficulties when we are trying to study the human behavior. We have difficulties in quantifying the the, the human behavior, we have difficulty in uh, putting the human behavior under rigorous scientific methods. Nevertheless, I think that is how when they tried to apply the scientific methods to the study of human behavior, that is that is where the development of sociology started and they wanted to study because of the migration of uh, lots of people to the urban areas and uh, then looking for their individual rights and then they found uh, different kind of uh, cultures when they colonized different areas and I think all these factors stimulated to the emergence of a new discipline we call it as sociology. Now, when we look at that, now here we find particularly some names who actually came forward and uh, became very prominent for talking about sociology as a scientific kind of discipline. Among these people who were very prominent people or pioneers uh, in the development of this discipline. The name of August Comte I think uh, comes the first. The idea of applying the scientific method to the social world known as positivism was apparently first pro proposed by August Comte. Now, August Count talked about uh, uh, positivism. He wanted to he wanted to apply the the quantitative kind of approach to the study of uh, human behavior. So that is how we say that uh, he tried to apply the positivistic kind of approach to the study of uh, human, human behavior. Now, positivism simply um, implies that they want to be definite about uh, the study of the human behavior and when they are talking about definite, they want to quantify it. Something which is observed, something which is observable, although we find when we look at the uh, the human beings, there are lots of uh, aspects of human behavior which may not be observed directly. Although observation is a very broad kind of concept which means the application of all the five senses for the study of human behavior, but uh, here again we find that when we are talking about the observation, there are feelings of the people, the motivations of the people, there are satisfactions of the people. And these are su such kind of aspects of human behavior which cannot be directly observed. The comp became interested in the two interrelated issues. The first was the social order, which he called as uh, social statics, and the second and social change, which means the social 
dynamics. Now he looks at uh, social uh, order uh, which means ke agar kisi jaga par koi societies hain to wo societies ek pattern life kaise guzar rahi hain un societies mein jo order hai wo kaise hai usme wo kaun si forces hain wo kaun se factors hain which uh, contribute to generate an organization in the society log ek dusre ke sath cooperate kar rahe hain log ek logon ne ek apna system banaya hai system uh, daily life ka system hai apne rozgar ko talash karne ka system hai un unhone family ko look after karne ka system hai bachon ki parvarish ka system hai उनकी वर्शिप भी उसके साथ आती है उसके साथ उनकी मैरिज मैनेजमेंट भी आती है तो अगर हम देखें तो एक सोसाइटी जो है किसी जगह पर एक बड़े मुनजम तरीके से चल रही है ये मुनजम तरीका कैसे आया ये इनका जो इंतजाम है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ऑर्डर भी सोशल ऑर्डर कहते हैं ये कैसे चल चल रहा है तो उसने इसको एक लफज कहा जैसे सोशल स्टैटिक्स है तो ये हाउ दीज पीपल मैनेज दैट इसमें ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आती है क्या इनकी कल्चर है जो कि इनको इस तरफ लाती है ये क्या इनको हम बच्चों को तरबियत इस तरह से करते हैं शुरू से ट्रेनिंग देते हैं सोशलाइजेशन का कोई चीज है अगरचे उसने इस किस्म की कॉन्सेप्ट्स को तो नहीं लिया लेकिन बेसिकली ही वाज लुकिंग एट दीज काइंड ऑफ फोर्सेस व्हिच माइट हेल्प द सोसाइटी टू लीड ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर और ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ सिस्टम तो इसके साथ ही दूसरी बात जो उसने देखी वो ये थी कि भाई ऑर्गेनाइज तो है लेकिन कोई सोसाइटी हमेशा के लिए वही पैटर्न फॉलो नहीं करते उस सोसाइटी में चेंज अभी आती है वो चेंज जैसे कि कॉम्प ने खुद ही देखा कि उसी के जमाने में एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी बनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और वो एग्रीकल्चर को भी मैकेनाइज उसने किया और एग्रीकल्चरल सोसाइटी से आप देखिए जब हम चेंज होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी में तो अर्बन सोसाइटी इमर्ज होती है अब इस नई सोसाइटी में कैसे लोग माइग्रेट करें और वो माइग्रेशन जब नई जगह पे लोग आए तो उनको क्या मसाइल उनको नजर आते हैं उन मसाइल के साथ फिर उनको हल करने के लिए वो अपनी सोसाइटी में ही क्या चेंजेस लाते हैं अब यहाँ अब देखें कि ऑक्यूपेशन की चेंज आई अब ऑक्यूपेशन की चेंज आने के साथ ही उन लोगों का तर्ज जिंदगी बदलना शुरू हो जाता है अब अर्बन सोसाइटी की अगर बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं तो लोग तो टाइम के साथ चलते हैं अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी में तो टाइम का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें नजर आता है एग्रीकल्चरल सोसाइटी में तो लोग टाइम सूरज के चढ़ने और सूरज के गुरूब होने के साथ सितारों के निकलने या चांद के तलु होने के साथ हम लेते हैं अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो सदियों से हम देख रहे हैं कि मुर्गा आजान देता है लोग उठते हैं हमारी रूरल सोसाइटी में उसके बाद अगर मुस्लिम सोसाइटी है तो मौली साहब आजान देते हैं तो समझते हैं कि इतना टाइम हो गया हमारी बहुत बड़ी औरतें अपनी रात का अंदाजा सितारों की मूवमेंट से लेते हैं अब ये बातें तो पुरानी हो गई जैसे ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ हम आते हैं तो लोग 
ٹائم کے حوالے سے گھڑیوں کا استعمال آ جاتا ہے اب وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم شام کو ملیں گے اب شام کی بات نہیں ہوتی شام کو ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں کتنے بجے ملیں گے انڈسٹری میں اگر وہ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں بھی ان کی انٹری کسی وقت کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کا وقت مقرر ہے کہ ان کو چھٹی کب ہونی ہے ان کے دن کے اوقات مقرر ہیں اور یہ ایک تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے اور ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی میں کون سی ایسی فورسز ہیں جو کہ کار فرما ہوتی ہیں تو اس طرح سے کامپ نے کوئی کنکلوژن اس طرح ڈرا کیا جس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کامپ کنکلوڈیڈ دی رائٹ وے ٹو آنسر سچ کوشچن واز ٹو اپلائی دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو سوشل لائف نمبر ون نمبر ٹو دیر مسٹ بی لاز دیٹ انڈر لائی دا سوسائٹی نمبر تھری ڈسکور دیز پرنسپلس بائی اپلائنگ سائنٹیفک میتھڈ ٹو سوشل ورلڈ اینڈ اپلائی دیز پرنسپلس فار سوشل ریفارم اصل میں کام کا جو بیسک آئیڈیا تھا کہ وہ یہ تھا کہ ہم اس سوسائٹی کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے اس کے متعلق لوگوں کے بہیویئر کے متعلق ہم کوئی لاز بنا سکیں ایسے لاز جس طرح کے فزیکل سائنسز والوں نے اپنے مضامین کے متعلق بنایا ہوئے ہیں اور وہ لاز جو ہوں گے وہ سوسائٹی کی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیں گے اور اگر ہم سوسائٹی کے بہیویئر پیٹرنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو پھر ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور ڈائگنوسز کے بیسس پہ ہم پھر ان کو ریفارمز کی طرف لے لے جا سکتے ہیں یعنی ڈائگنوسز کے بیسس پہ ہم ان پرابلمز کو سالو کر سکتے ہیں اور یہ وہی پرابلمز اس سوسائٹی میں امرج ہوئے جو کہ انڈسٹریل سوسائٹی کے بگننگ میں شروع ہوئے اس طرح سے کامپ نے جب دیکھا کہ جب اس نے تجویز کیا کہ ہم سوشل سائنسز کے میتھڈ کو ہیومن بہیویئر کی اسٹڈی پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس نے اس سبجیکٹ کا نام سوشیالوجی تجویز کیا اس نے اس کو سائنس آف سوشیالوجی کا نام دیا اور اس نے ایسے ہی کہا دس ول بی اے نیو سائنس اینڈ کامپٹ نیمڈ اٹ ایز سوشیالوجی دی اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ ان دس وے وی کین سے دیٹ کامپٹ از کریڈیٹیڈ ود بینگ دی فاؤنڈر آف سوشیالوجی تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کہا دیر آر ادر امپورٹنٹ آئی تھنک نیمس وچ شوڈ آلسو بی مینشنڈ ہو مائٹ بی ان دا لسٹ آف دا پوائنیئرز آف سوشیالوجی اینڈ دی سم آف دی نیمس آر لائک دس ہربرٹ اسپینسر ہی واز این انگلش مین دین وی ہیو کارل مارکس ہی واز جرمن وی ہیو ای مائل درخائم ہی واز فرینچ اینڈ دین وی ہیو ون آف دی موسٹ پرولیفک رائٹرس میکس ویبر he he was german these uh, are some of the uh, pioneers of uh, sociology who contributed to the beginning of uh, sociology in, uh, in in the middle of the 19th century to is tarah se agar hum ye dekhein to aaj ke jo lesson tha is lesson mein humne ye koshish ki کہ سوشیالوجی ہے کیا اس مضمون کو ہم کیسے اپنے سوسائٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس سوشیالوجی کو شروع کرنے میں کس طرح سے چینجز ان دا مڈل آف دی نائنٹین سینچری آئیں اور ان چینجز کے بیسس پر ضرورت محسوس کی کہ یہ سوشیالوجی کا ڈسپلن شروع کیا جائے 
تو آج کا لیسن ہم یہاں ختم کرتے ہیں بہت شکریہ